হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালোই আছো আমি শিপরা আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি একটি অতি মজাদার টপিক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের আদরিণী চলো আর দেরি না করে শুরু করি বন্ধুরা আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলা সাহিত্যে দুইজন প্রভাত কুমার সাহিত্যিক হিসাবে নিজেদের পরিচিতি গড়ে তুলেছেন একজন বিখ্যাত রবীন্দ্র জীবনীকার হিসাবে এবং অন্যজন কথা সাহিত্যিক আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি কথা সাহিত্যিক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে চলো আমরা জানি কথা সাহিত্য কি কথা সাহিত্য হলো গল্প কাহিনী যা একটি বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করে এর চরিত্রগুলি হয় অন্তর্মুখী এবং কাহিনী স্তরে স্তরে সাজানো কথাকার প্রভাত কুমারের জন্ম আঠেরোশো সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলা ধাত্রী গ্রামে এবং উনিশশো সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তিনি পেশাই ছিলেন একজন ব্যারিস্টার এবং তিনি রাধামণি দেবী ছদ্মনামে লিখে কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছেন তিনি সর্বমোট চোদ্দটি উপন্যাস এবং প্রায় একশোটি গল্প লেখেন তার লেখা উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম নবীন সন্ন্যাসী রত্নদ্বীপ সতীর প্রতি ইত্যাদি এবং অন্যতম গল্পগুলির মধ্যে হলো মাস্টার মশাই বাস্তু সাপ আদরিণী প্রভৃতি আদরিণী গল্পটি প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের এক অনবদ্য সৃষ্টি ব্যক্তি অহংকার ও পশুপ্রেম মিলেমিশে একাকার আদরিণী গল্পটি প্রভাত কুমারের গল্পাঞ্জলি গল্পগ্রন্থ থেকে নেওয়া একটি গল্প প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তার গল্পাঞ্জলি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় জানান যে এই গল্পের চোদ্দ আনাই সত্য কাহিনী অবলম্বনে লেখা চলো তাহলে আর দেরি না করে আমরা সরাসরি আদরিণী গল্পে প্রবেশ করি গল্পটি হাতি আদরিণী ও জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আদরিণী গল্পে মোট সাতটি পরিচ্ছেদ আছে গল্পটি শুরু হচ্ছে শনিবার বিকেলবেলা অর্থাৎ প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাচ্ছি শনিবার বিকেলবেলায় জয়রাম মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ জয়রাম মোক্তার তার পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়র উকিল কুঞ্জ বিহারী বাবু জয়রাম মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ জয়রাম মোক্তারের কাছে আসে এই জানতে যে তারা মহারাজ নরেশচন্দ্র অর্থাৎ পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়িতে বিয়ের নেমন্তনে যাবেন কি না তারা এখানে এসেছে এই জন্য যে তাদের বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা তো খুবই বেশি কিন্তু গরুর গাড়িতে গেলে যেতে দুদিন এবং আসতে দুদিন এবং ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়ার রাস্তা নেই আর পালকি তো পাওয়াই যাবে না তারা এই ভেবে এসেছে নিশ্চয়ই জয়রাম মুখোপাধ্যায় এর কোনো একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন বা একটা হাতি আনিয়ে নিলে তারা তিনজনেই একসাথে যেতে পারবেন এই শুনে জয়রাম মুখোপাধ্যায় বললেন যে তিনি কুড়ি বছর ধরে মহারাজ নরেশচন্দ্রের ওখানে মোক্তারি করেন তিনি নিশ্চয়ই একটা হাতি আনানোর ব্যবস্থা করবেন এবং এখানে আমরা নগেন ডাক্তার ও কুঞ্জবিহারী বাবুর কাছ থেকে জানতে পারি যে সেই বিয়ে বাড়ি খুব ধুমধাম হবে এবং সেখানে বেনারস থেকে বাই আসবে কলকাতা থেকে খেমটা আসবে খুব ধুমধাম হবে তো এখানে আমাদের জেনে রাখা দরকার খ্যামটা কি খ্যামটা হলো বঙ্গদেশের এক প্রসিদ্ধ নাচ খ্যামটা একটি তালের নাম এর প্রধান বিষয়বস্তু হলো রাধা কৃষ্ণের প্রেম বাদ্যযন্ত্র হিসাবে এখানে ঢোল কাশি করতাল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় এরপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয় রবিবার নটার সময় যখন জয়রাম মোক্তার আন্নিক পূজা শেষ করে তার বৈঠকখানায় এসে বসেন তখন তার বন্ধু বান্ধবদের সাথে পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে গল্প করতে করতে হঠাৎ তার মনে পড়ে হাতির কথা তাই তিনি হাতি আনানোর জন্য মহারাজ নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরীর কাছে একটি চিঠি লেখেন এবং একটি ভৃত্যের হাতে সেই চিঠি পাঠিয়ে দেন এরপর প্রথমবার লেখক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় আমাদের সাথে জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় করিয়ে দেন জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে তিনি ছিলেন লম্বা ছাঁচের এবং রঙটি আর একটু পরিষ্কার হলেই গৌরবর্ণ বলা যেত গোপগুলি মোটা মোটা এবং কাঁচাই পাকাই মিশ্রিত মাথার সম্মুখ ভাগে টাক আছে চোখ দুটি বড় বড় ভাষা ভাষা খুব অল্প কারণে তার তীব্র অভিমান জন্মে তবে স্নেহে বাৎসল্যে হৃদয় 
পরিপূর্ণ ইনার আদি নিবাস যশোর জেলায় বর্তমানে তিনি থাকেন চৌধুরীপাড়া পদ্মা পার হয়ে কতখানি নদীপথে কতখানি গরুর গাড়ি ও কতখানি পায়ে হেঁটে মোক্তারি করতে এসেছেন এই চৌধুরীপাড়ায় আসার সময় তার সাথে ছিল একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ এবং একটি পিতলের ঘটি মাসিক তেরো শিকাই একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে মোক্তারি ব্যবসা শুরু করেন সেদিন বিকালবেলায় যখন তিনি তার বন্ধু বান্ধবদের সাথে গল্প করছিলেন ঠিক সেই সময় ভৃত্য আসে খালি হাতে তার সাথে কোনো হাতি ছিল না ভৃত্যকে হাতির কথা জিজ্ঞাসা করলে ভৃত্য জানায় মহারাজ বলেছেন হাতি দিতে পারবে না বিয়েতে আসতে হলে অন্য ব্যবস্থা করে আসতে হবে এই শুনে জয়রাম মোক্তার লজ্জায় অপমানে প্রচণ্ড পরিমাণ রেগে গেলেন এবং হাতি দিলে না হাতি দিলে না এই বলে ঘাড় কাঁপাতে লাগলেন জয়রাম মোক্তারের রাগের ব্যাপারে সবাই জানত সমবেত ভদ্রলোক সবাই সেখানে চুপ হয়ে থাকল এবং কেউ কেউ বলতে লাগল পরের জিনিস জোর তো নেই বরং ইমাদ্দি শেখের একজোড়া নতুন বলদ আছে সেটা নিয়েই চলে যাও এই শুনে জয়রাম মোক্তার রেগে গিয়ে বললেন না গরুর গাড়ি চড়ে আমি যাব না যদি হাতি চড়ে যেতে পারি তবেই যাব নইলে এই বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না জয়রাম মোক্তারের আত্মমর্যাদা ছিল প্রবল তিনি অন্যায় অবিচার সহ্য করতে পারতেন না সেকালের হাকিমেরা কোনো অন্যায় অবিচার করলে তিনি চেঁচা মেচি করে এক করে ফেলতেন একদিন এজলাসে ডেপুটি সাহেবের সাথে বচসা বাধায় তিনি বাড়িতে এসে দেখেন তার মঙ্গলা গায় একটা এরে বাছুর প্রসব করেছে এবং তিনি সেই ডেপুটি সাহেবের নাম দিয়ে এই এরে বাছুরের নামকরণ করে দেয় এবং বলা বাহুল্য পরবর্তীকালে লোক মুখে এ কথা শুনে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হননি আরেকবার এক ডেপুটি সাহেবের সাথে মত না মেলায় তিনি বলে ফেলেন আমার স্ত্রীর যতটা আইন জ্ঞান আছে হুজুরের দেখে তাও নেই সেই দিন আদালত অবমাননার জন্য জয়রাম মোক্তারের পাঁচ টাকা জরিমানা হয় কিন্তু তিনি সেই জরিমানা দিতে রাজি হননি তিনি হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং সর্বমোট সতেরোশো টাকা খরচ করে তিনি সেই পাঁচ টাকা জরিমানা রদ করেছিলেন এখান থেকে আমরা দেখতে পাই জয়রাম মোক্তার ছিলেন আত্মমর্যাদাশীল অর্থাৎ পীরগঞ্জের মহারাজের অপমান তার কাছে সহজে গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি তাই তিনি রাতারাতি লোক পাঠিয়ে দিলেন কোথায় হাতি কিনতে পাওয়া যাবে অবশেষে জানা যায় বীরপুরের উমাচরণ লাহিরির একটি মাদি হস্তি আছে এবং এবং দাম দুই হাজার টাকা মোক্তার জানান কুচ পরোয়া নেহি আমার তাই চাই পরদিন বেলা সাতটায় হস্তিনি বাড়িতে আসল এবং এই হাতির নাম ছিল আদরিনী আদরিনী বাড়িতে আসায় বাড়ির ছেলে মেয়েরা খুব খুশি পাড়ার ছেলে মেয়েরা এসে জড়ো হলো হাতি দেখতে এবং তারা বলতে লাগলো হাতি তোর গোদা পায়ে নাতি কিন্তু এ কথা শুনে বাড়ির ছেলেরা রেগে গিয়ে সেই সব পাড়ার ছেলেদের তাড়িয়ে দিতে লাগলো জয়রাম মোক্তার ছিলেন বিপত্নিক অর্থাৎ ওনার স্ত্রী মারা গেছেন তাই জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূই আদরিনীকে আপ্যায়ন করল সে একটি ঘটিতে করে জল নিয়ে হাতির চার পায়ে দিল বড়বধু তেল ও সিঁদুরে আদরিনের ললাট অর্থাৎ কপাল লাল করে দিল ঘন ঘন সংখোধনী বাজাতে লাগল হাতিকে আলো চাল কলা ও অন্যান্য জিনিস খেতে দেওয়া হল কদলিকাণ্ড ও বৃক্ষ শাখা আদরিনী ভোজন করতে লাগল এরপর সেই হাতি নিয়ে জয়রাম মোক্তার আত্মমর্যাদার সাথে সেই বিয়ে বাড়িতে যান এবং মহারাজ নরেশচন্দ্রকে সেই হাতি দেখিয়ে আসেন এবং মনে হলো কোথাও না কোথাও যেন তিনি তার অপমানের প্রতিশোধ নিলেন এরপর চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই পাঁচ বছর কেটে গেল ইংরেজি জানা উকিলে জেলা কোর্ট ভর্তি হয়ে গেল জয়রাম মোক্তারদের মতো পাশ না করা উকিলদের কদর আর সেভাবে ছিল না এদিকে 
দিন দিন জয়রাম মোক্তারের খরচ বাড়তে লাগলো তার তিনটি পুত্র এর মধ্যে বড় আর মেজো ছেলে কোনো কাজ করে না ছোট ছেলে কলকাতায় পড়াশোনা করছে কিন্তু কিছুদিন পর খবর আসে সেও বিয়ে পরীক্ষায় ফেল করেছে ছেলে বউ এতগুলো নাতি নাতনি সবার খরচ চালাতে চালাতে জয়রাম মোক্তার এক সময় যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন এর সাথে আদরিনীর পিছনেও প্রায় মাসে চল্লিশ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছিল জয়রাম মোক্তার এখন আর আগের মতো মোকাদ্দমা চালাতে পারেন না ইংরেজি জানা উকিলরা কি যে বলেন সেটা বুঝতে বুঝতেই তারা আবার আরেকটা কথা বলে তাই তিনি আর তর্ক করতে পারেন না এবং এইভাবে একদিন তিনি একটা মোকদ্দমায় তার মক্কেলকে জিতিয়ে দেন এবং উকিল সাহেব ওনার খুব প্রশংসা করেন এরপর তিনি আর কাছারি যাননি মোক্তারি ব্যবসা ছেড়ে দেন এদিকে সংসারের খরচ বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে কোম্পানির কাগজ যা ছিল সেগুলো দিনে দিনে কমতে লাগল তখন পাড়ার বন্ধু বান্ধবেরা উনাকে বলেন যে হাতিতে তো অনেক খরচ হচ্ছে হাতিটা না হলে আপনি বিক্রি করে দেন এই বলাতে জয়রাম মোক্তার রেগে গিয়ে বললেন তার চেয়ে বলো না তোমার এই ছেলে পিলে নাতি নাতনিদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে ওদের একে একে বিক্রি করে ফেলো এখানে আমরা দেখতে পাই জয়রাম মোক্তার তার আদরিনীকেও তার পরিবারেরই একজন সদস্য বা নিজের মেয়ের মতো করে লালন পালন করতে এবং ভালোবাসতে শুরু করেছিলেন খরচের সঙ্গে যখন আর পেরে ওঠা গেল না তখন বন্ধু বান্ধবরা বললেন অন্তত হাতিটাকে ভাড়া দিন তাহলে তো কিছু টাকা উঠে আসবে তখন জয়রাম মোক্তার আর না করলেন না এবং হাতি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দিলেন হাতি ভাড়ার বিজ্ঞাপনটি হল বিবাহের শোভাযাত্রা দূর দূরান্তে গমনাগমন প্রভৃতি কাজের জন্য আদরিনী নামের হস্তিনী ভাড়া দেওয়া যাবে ভাড়া প্রতি রোজ তিন টাকা হস্তিনীর খোরাকি এক টাকা মাহুতের খোরাকি শূন্য টাকা সর্বমোট চার টাকা যোগাযোগ শ্রী জয়রাম মুখোপাধ্যায় মোক্তার চৌধুরীপাড়া এখন জয়রাম মোক্তারের বয়স ষাট জ্যেষ্ঠ পৌত্রী অর্থাৎ নাতনি কল্যাণী বারো বছর পা দিয়েছে তারও বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা দরকার কোনো জায়গায় পাত্র ঠিক হয়তো তাদের দেনা পাওনা ঠিক হয় না আবার কোথাও দেনা পাওনা ঠিক হয়তো পাত্র ঠিকঠাক হয় না অবশেষে ভালো পাত্র পাওয়া গেছে রাজশাহী কলেজে এলে পড়ছে তারা দুই হাজার টাকা চায় এবং নিজেদের খরচ হবে আরও পাঁচশো টাকা অর্থাৎ সর্বমোচ আড়াই হাজার টাকা হলে বিবাহটি সম্পন্ন হতে পারে তখন বন্ধুগণ বললেও হাতিটাকে বিক্রি করে ফেলুন আপনি বলেন আদরিনী আপনার মেয়ের মতো তা মেয়েকে কি সারা জীবন ঘরে রাখা যায় কোনো ভালো লোক দেখে বিক্রি করুন তাহলেই হবে আপনি দু হাজার টাকাই কিনেছেন এখন অনায়াসে তিন হাজার টাকা পেয়ে যাবেন কিছু উপায় না দেখে জয়রাম মোক্তার সম্মতি দেন এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে বামুনহাটের মেলায় আদরিনীকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো জয়রাম মোক্তার বলে তিন হাজার টাকা থেকে দুইশো টাকা কম হলেও চলবে কিন্তু সেই লোক যেন ভালো হয় অবশেষে দিন ঠিক হলো চৈত্র সংক্রান্তির বামুনহাটের মেলায় যাওয়ার জন্য তৈরি আদরিনী সঙ্গে যাবে মাহুত আর তার মেজো ছেলে জয়রাম মোক্তার আগের দিনের আনা দুই টাকার রসগোল্লা মুঠো মুঠো করে আদরিনীকে খাওয়ালো এবং মনের দুঃখে আদরিনীকে বলল আদর যাও মা বামুনহাটের মেলা দেখে এসো এরপর আমরা চলে এলাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কল্যাণীর বিবাহের দিন ঠিক হয়েছে দশই জ্যৈষ্ঠ বৈশাখ মাস আসলেই আশীর্বাদ হবে তবে মজার ব্যাপার হল পয়লা বৈশাখে আদরিনী মস মস করে আবার বাড়িতে ফিরে এলো আদরিনী যে বিক্রি হলো না তার সঠিক দাম দেওয়ার মতো খদ্দার পাওয়া গেল না সেই বিষয় নিয়ে কারো মধ্যে কোনো দুঃখের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়নি সকলের মধ্যে একটা হাসির খুশির আবহ চলছিল যেন হারাধন ফিরে পাওয়া গেছে জয়রাম মোক্তারের বন্ধু বান্ধবেরা বলতে লাগলেন বিক্রি হবে কি করে 
আরে বাবা উনিই তো বলে দিয়েছিলেন যাও আদর মা মেলা দেখে এসো ওর মুখ দিয়ে ব্রহ্ম বাক্য বেরিয়েছে ব্রহ্ম বাক্য হলো বেদ বাক্য এখানে আমাদের জানতে হবে ব্রহ্ম বাক্য কি ব্রাহ্মণের মুখ নিঃসৃত বাক্য হলো ব্রহ্ম বাক্য এবং সেই সময় ব্রাহ্মণের মুখ নিঃসৃত বাক্য অর্থাৎ ব্রহ্ম বাক্যকে বেদের বাক্যের সাথে তুলনা করা হতো অর্থাৎ তিনি যেহেতু বলেছেন ঘুরে এসো তাই আবার আদরিনী ঘুরে এসে গেছে এরপর আবার ঠিক হলো রসুলগঞ্জে যে সপ্তাহীব্যাপী মেলা হয় সেই মেলায় আদরিনীকে পাঠানো হবে অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো মেলার নাম আমরা এখানে পেলাম একটা হলো আমুনহাটের মেলা আর আরেকটা রসুলগঞ্জের মেলা আদরিনী আবার বেরিয়ে গেল রসুলগঞ্জের মেলায় যাওয়ার জন্য বিক্রি হওয়ার জন্য কিন্তু এইবার আর বৃদ্ধ জয়রাম মোক্তার প্রাণ ভরে বিদায় বাণী উচ্চারণ করতে পারলেন না সপ্তম পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই পরদিন বিকালবেলায় একজন চাষি একটি পত্র হাতে জয়রাম মোক্তারকে এসে জানায় যে তার হাতি অসুস্থ হয়ে পড়েছে অর্থাৎ আদুরিনী অসুস্থ হয়ে পড়েছে এই কথা শুনে জয়রাম মোক্তার আর সহ্য করতে পারলেন না খুব তাড়াতাড়ি তিনি একটি ঘোড়ার গাড়িতে সঙ্গে বড় পুত্রকে নিয়ে রওনা দিলেন এবং সেখানে গিয়ে দেখেন একটি আম বাগানের সামনে তার আদরিনী মাটিতে লুটিয়ে রয়েছে সেখানেই এক টুকরো জায়গা কিনে আদরিনীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হলো এবং এরপর আমরা দেখতে পাই যে জয়রাম মোক্তার আর দুই মাসই বেঁচে ছিলেন অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি গল্পটা শুরু হয়েছিল জয়রাম মোক্তারকে দিয়ে এবং শেষও হয়েছে জয়রাম মোক্তারকে দিয়ে এবং এই জয়রামের চরিত্র জয়রাম মোক্তারের জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক আদরিনী নামের হাতির আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাই এই গল্পের নাম আদরিনী আশা করি বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছ কোনো যদি প্রশ্ন থাকে তোমরা কমেন্ট সেকশানে লেখো আমরা নিশ্চয়ই উত্তর দেব সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ